Tchadam, Rahapodin jakso. Täytyy oikein luntata. 331. Ja tänään meillä on klassikkoaihe. El klassikko eli Fisa Mani. Joo. Joka, se on niin klassikko, että tämä ehkä pitäisi vielä kerrata, että minkä ihmeen takia tämän nimi on Fees and Money. No haluatko kerrata? No kun mä en mä osaa selittää sitä yhtä hyvin kuin sä. No suosikin se oli aikoinaan niin, tohtori Eikilä palsta Fees and Honey. Mm. Ja me siitä härskisti, vähän niin kuin kopipastettiin, mutta pikkusen muutettiin, jotta ei jäädä sitten tästä plakionista kiinni. Mm. Tuli Fees and Money. Just näin. Kaikki kuulijoiden raha kysymykset, aina välillä kootaan niitä hyväksi nipuksi, sitten käydään läpi. Mm. Vähän niin kuin friendiltä friendille kerrotaan, että mitä me ollaan asioista mieltä. No niin, just niin. näin. Ja suosikki oli siis tällainen printtimagasiini, joka tuli, oliko se kerran viikossa? Varmaan kerran viikossa ja vai kerran kuussa, en mä muista enää. Se, Mutta... oli, sellaista, se oli sen ajan TikTokia. Se oli, se oli parasta, mitä boomereiden oli siihen aikaan tarjolla. Joo. Ja joskus muistaakseni sanottiin, että voitaisiin jopa tehdä tämmöinen Fissa Manisiaan rahapodin Bisan Hani, mm. missä voitte lähettää parisuudekysymyksiä, me vastataan täällä. Niin. Ei ole tullut yhtään kysymystä vielä. Ei ole vielä tullut. Mä en tiedä, onko joku, että onko jossain joku tukos, että ne ei vaan saavuttaa niin. ne. Joku filteri, joku spämmifiltteri tai joku, että se siellä tota, jotenkin niin pysähtyy johonkin, johonkin sähköjohtoon, johonkin kohtaan. Koska meillähän on niin kuin, siis paljon viisautta annettavana myös sillä saralla. Me ollaan vissiin molemmat naimisissa ja me ollaan perheellisiä ja, ja tota, me ollaan niin kuin onnistuttu elämässä. <tos> <tos> Älkää nyt <tos> oikeasti sit tosissaan kukaan nyt ottako itteen. Että, tota, et, Mut se, et, sanotaan et, nyt, että jos sinne tulee hirveä kasa kysymyksiä, niin kyllä me sitten varmaan semmoinenkin joudutaan tekemään. Juuri näin. Ja, ja, tota, ja todettakoon nyt vielä, että mä alkoi tulla jo kylmä heki otsalle, että tota, et, et siis rahaponin mielestähän on täysin ok niin kuin, olla sinkku niin kuin, vauvasta vaariin. Et se on ihan ok. Et siis, tä, tässä ei ole nyt mitään tällaista latausta. Tässä Tämä on läpän heitto. Ottakaa se semmoisena, niin, eikö niin? Niin just. Mm. Mutta aina meillä on icebreakeri. Joo. Mutta tänään okay. se ei ole oikeastaan icebreakeri, joka rikkoo jään. Vaan nyt on semmoinen niin eurobreikkeri, no joka, joka rikkoo valtion kanssa ja taas me yritetään välttää tätä aihetta, joo. mutta vähän niin kuin vasemmalta. Tämä on se aihe, niin kuin, jota me ollaan niin. yritetty välttää nyt tässä viimeisen vuoden ajan. No. Mutta vasemmalta ja oikealta tulee tieto joka viikko ja tällä kertaa nyt niin Uniper kertoo, että kvartaali ykkönen eli tämä vuoden alku niin mm. meni itse asiassa ihan hyvin. Tehtiin 7 miljardia tulosta. Mutta hetkinen, eikö se ollut niin, että... että, tota, että, että Saksan valtio otti sen haltuun. Niin, Saksan valtio osti sen Suomen valtiolta puolella miljardilla tuossa loppuvuonna. Niin, eli ne osti sen niin kuin halvalla, eli 500 miljoonalla. miljoonalla. Ja nyt ensimmäisen kvartaalin aikana, aikana ne teki tulosta 6,7 miljoonaa. Miljardia. 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 Siinä on kolmen nollan ero. Eli se on tuottanut kohtalaisen hyvin tässä kolmen kuukauden aikana. No sanoin, että Suomen valtio teki turskaa, eli tappiota, 6 miljardia näillä uniper mm. mutta Saksan valtio teki yhdessä kvartaalissa tuottoa 7 miljardia uniper Ja Jätetään tämä tällä kertaa tähän. Mulla on saatu ihan hyviä kommenttitarjouksia siitä, että kuka saattaisi tietää näistä niinku taustoista mm. enemmän. Et Ehkä me perataan tämä. Me perataan tämä semmoisen filerausveitsellä vielä joskus kunnolla auki, kun me mm. saadaan sieltä sisältä tietoa, mitä tämä homma meni. Mutta tässä Fortum uniper valtio bailas käytännössä ruisrokissa, Fortumin johto oli kiinnostuva omista bonareistaan ja tämä on se niin lopputulos. Mm. Tämä oikeasti vetää vähän hiljaiseksi ja mä yritän nyt olla, yritän nyt vaan päästä tästä ohi, koska me tehdään just niin kuin sä sanoit, mutta tota Mun mielestä mulla on sellainen hytinä, että näin rahapodissakin vissiin vähän maalailtiin syksyllä, että tässä tulee muuten käymään näin. Että tota, valtio ottaa tämän koko höskän haltuun ja sitten joko sallii korkeammat ää, kaasun hinnat, vyöryttää korkeammat kaasun hinnat asiakkailleen ja tulos pompsahtaa yli yön tai sitten keväällä koko tilanne on ohi ja tilanne normalisoituu. Ja, ja tota, tulosta tulee tuutin täydeltä. Ja vähän, vähän harmittaa kyllä. Niin, Mennään nyt nopeasti. Niin, vähän, vähän niin kuin Eurovisu-termejä, niin Saksa, 12 points, Finland, 0 points tässä kohti kyllä. <köhön> Joo, 
Kyllä. Eikä Fortumin strategian mukaiset uusiutuvatkaan äh, sähköntuottolaitokset jostain käsittämättömästä syystä päätynyt Fortumille, vaan ne jäi sinne Uniperiin. Mut nyt vähän ilo peli. Joo, noin. Se, Seppo sijoittaja oli tekassu tästä viime jaksolla yes. tästä Korvamadosta ihan käsittämättömän remix-biisin. Löytyy Sepon tota, Never Stop the Madness tupekanavalla Joo. Rahapodi remix siellä. Mä varotan, pistät sen hyrräämään, sen jälkeen... Vain sen, omalla vastuulla. Vain omalla vastuulla. Sitten tulee semmoinen korvamaato, että se koko kesällä siitä eroon. Totta kai me tiedetään, että Ibitsan kovimmat klubit soittaa sitä siellä. Kyllä. Et, et, tästä ei kyllä pääse eroon muutenkaan, mutta ei. muuta kuin hankkimalla ehkä korvatulpat. Ja, ja sitten hmm. jos, saat, saat, tota, jos, jos tästä hallitus syntyy, oikeasta hallitus syntyy, niin, tota, no, niin se voi olla, että, että tota, virkaihmisten aamuhartauksessa soitetaan tätä biisiä joka aamu kello 9.00. Ja mikä se biisi oli? Enemmän, enemmän parempaa, parempaa vähemmällä. vähemmällä. Enemmän parempaa vähemmällä. Enemmän parempaa vähemmällä. Uh! Yes. Huh. Näin. <laughs> no niin, nyt hei näihin tota, kuulia kysymyksiin. Yes. Tai ensimmäinen, tämä ei ole oikeastaan kysymys. Tämä on vähän niin kuin totemus. Mm. Täältä otsikko vähän niin kuin, että marssii Rahaporin tahtiin. Bonjour à tous. Tämä kulma tarkoittaa ranskaksi. Hei kaikki. Aha. Ja terveisi Korsikalta, Ranskan muukalaislegionasta. Kuuntelin tuoreemman jakson 329, eli ilna kuntosali, eh, kuntopyörä selässä rykmäti salilla ja tikkasin todella paljon. Onneksi hankkiudun eroon omista Fortum-osakkeista heti Uniper sotkon jälkeen. Uskomatonta suhmuroitiin teitä lainatakseni. Kiitos loistavasta työstä, jota teette podcast eteen. Seuraavan kerran vierailussa Suomessa tarjoa mielelläni lounaan molemmille. Kiva aurinkosta kesä sinne suhmuiseen Suomeen. Loistavaa. Kiitoksia. Me tullaan mielellään. Tämä on, niin? nimeltä, tämä on nimeltään ilmainen lounas, mitä rahoitusmarkkinoilla joskus on tarjolla. No, käydään nyt eka se louna, lounas katsomassa, <tos> niin tota, nähdään <tos> sitten, että onko se ilmanen vai on, on, onko jotain. Mutta tota, e, joka tapauksessa kiitos. Mukava kuulla, että Rahapodin tai meidän ä, matalat, mukavat, aaltoilevat äänen sävyt aaltoilevat myös korsikas, Korsikalla. Siellä. Me ollaan ihan international kuul- kuules. Joo, joskus silloin alkuaikana katsottiin, missä kaikkialla Rahapodia kuunnellaan. Mm. Niin, kyllä se oli varmaan Australiaa myöten. Oli, oli uud- uudella sellainen, uudessa sellainen itse asiassa. Mä, niin, mä, niin muistan sen sen takia, koska se on mun mental mapissä niin kuin maapallon toisella puolella. Joo, no, se on siellä. No hypätään sitten seuraavaan tota, palautteeseen. Mm. Tässä on aika monta juttu, niin kuunnelkaa tarkkaan. Ja tämä ehkä kertoo sitä, että mikä Suomessa oikeasti on rikki. Kun porukka alkaa optimoimaan juttuja omalla tavallaan, mm. niin se on ihan ok, koska pelin henki, pelin säännöt, mm. käyttää niitä hyväkseen. Mutta Tapsa kertoo tämmöisestä ansiosidonnaan soppalusta tähän tyyliin. Moikka, haluan, että ansiosidonnaiseen puututaan. Se on valtion lomaraha työssäkäyville Rikkaille. Itse olen saanut sitä 2004 alkana ja työreinen alkana aikana 110 000 euroa. Siitä ajasta 75 viikkoa se tuli tarpeeseen, kun opiskelin uuden ammatin, mutta mulla on aina ollut varallisuutta, joten jos ei ole jaksanut töissä tai niitä ei ole, olen pyytänyt lomautuksen. Eli painanut duunia ja sitten kun tarvii lomaa, pyytää mm. lomautuksen ja pam. Toni 600 tuli handuun kuukaudessa. En varsinaisesti ole tarvinnut tuota rahaa koskaan, mutta mukavaahan se on ollut lomalla ja käydä salilla. Olin jopa työharjoittelussa, jossa minulla tosiaan jäi verotuksella, verotuksella kikkailu melkein Toni 700 käteen, käteen. käteen ja työparini sai saman verran, vaikka teki 160 tuntia kuussa. Esim. 160 kaikki, tuntia kuussa. No se on semmoinen niin 40 tuntia viikossa, neljä viikkoa kuukaudessa. Niin tota, se on aika jo. pitkä viikko. Joo. Se ei ole niin neljän päivän viikko. Ei. Tämä jatkuu vielä sitten. Esim. kaikki asfalttimiehet tekee isot tilit kesäisin. Mm-hmm. Se on ok. Mutta sitten isolla ylitöillä keskiansion mukaan nostellaan talvet ansiosidonasta varmaan kaksi tonnia kuussa. Ja veikkaan, että taimaan lämmössä sitä on aika rikas mies. Tästä on ollut ikuisesti puhetta niin kauan, kun mä muistan sitä, että mm. et silloin kun on hommi, painetaan kunnolla ja sitten puoli vuotta lomaillaan. Nykyään olen yrittäjä ja teen yksin töitä yritykseni kautta. Jelliä halutaan mielivaltaisesti nostaa minultakin 550 euron kuukausitasolle ja sitä en halua. Teen hommia melko lailla 
ähm, ja haluan rikastua tällä, mutta se, että 19900 ei tarvii maksaa veroja, aiheuttaa sen, että mun ei kannata tienata enempää. Maksan itselleni palkkaa sen 19900 vuodessa ilman veroja ja samoin maksan päivärahat ja kilsat noin 18 000 euroa vuodessa. Tekee noin 40 000 käteen vuodessa. Siis käteen? <laughs> Joo. Ei, on veräs hetki, käteen. Joo. Mika käteen. Joo. Se Mä... tarkoittaa, että se on, niin kuin, se on niin kuin 80 tonnin vuosit, vuosipalkka. Siis niin kuin bruttopalkka. Joo. Eli jos sä saat 80 tonnia käteen, siis sä saat, mitä emme sä saat 6 tonnin kuukausipalkan. Se on periaatteessa vastaa siis sitä. Kyllä. Näin se, näin se menee. Mm. Eli tota, jos pysähdytään tähän, tai jatkuu vielä, mutta pysähdytään tähän. Mä kattelin tuossa verolaskurista, että et tota, jos oikeasti laittaa ansiotuloiksi 19900 mm. ja valkkaa siitä vaikka Helsingin ja ei ole kirkollisverovelvollinen, mitä se oikeasti tulisi siitä laskurista? Mm. Niin siinä oli periaatteessa veroprosentti oli noin kolmosen luokkaa, mutta sitten siinä tuli näitä kaikki niin kuin lisäkuluja. Siis tota, mikä kolmonen? Kolme prosentin luokkaa. Kolme prosenttia. Kolme prosenttia okay. siitä, mutta sitten siihen päälle tuli näitä äm, työttömyysvakuutusmaksuja sun muita, että se taisi olla noin 12 se, se prosentti oikeasti sitten, okay. mutta se tarkoittaa sitä, että tuo 19900 on semmoinen raja, että siitä ei makseta vielä valtion veroja ollenkaan, mm. menee pelkät kunnallisverot ja sitten nämä tietyt, yeah. tietyt tota, vakuutustyyppiset maksut, eli tässä Tapsa on optimoinut sillä tavalla, että nyt kun hän on yrittäjä, hän ei maksa sieltä tota yrityksestä yhtään enempää ulos tai silleen optimaalisesti maksaa ulos, että hänen ei henkilökohtaisesti omassa verotuksessa niin tarvi maksaa niin penni jeniä siitä nousevasta valtionverosta, mikä niin, alkaisi iskeä heti se. Niin. Joo. Eli hän optimoi tätä. Ja sitten taas, ja sitten totta kai, hän on tota, varmaan keikkatyöläinen, tulee paljon näitä kilsoja ja päivärahoja, ja niitä pystyy sitten maksaa, nehän on verottomia. Mm. Niin, niitä maksaa sitten niinku maksimaalisen määrän, ja voi olla, että ehkä ottaakin keikkoja sillä tavalla, että ei ole niinku ongelma lähteä vaikka pidemmälle pätkälle asennushommiin, tai mitä ikinä Tapsa tekeekään. Niin, no ja, 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 ja tota, miten mahdotonta se on ottaa niinku mielessään näitä keikkoja, mm. et, 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 tota, ymmärrät, mitä mä ajan takaa. Me ei suositella olla tällaista vaihtoehtoa, mutta tota, mut jos se niinku periaatteessa, mä ajattelen, että hei tänä vuonna, niin mä varmaan ajan sen edestä, että tota, kilsat niin 18 tonnia vuodessa menee, niin mä otan nyt nämä rahat tästä ulos, niin, niin tota, 40 tonni tuu käteen. Kyllä. Sitten jatketaan vielä tätä, mutta se ei tarkoittanut sitä, että Tapsa tekisi vaan sen verran hommia, vaan jätän tulosta firmaan 40-60 000 euroa, josta maksan 20 prosenttia veroja. Eli Tapsa painaa hommia mm. napilaudassa, mutta mm. hän maksaa vaan palkkaa tietyn verran. Mm. Ja jos maksan ne myöhemmin ulos, maksan veron uudelleen. Järkele niin, että verrattuna palkansaajaan saan sijoitettavaa rahaa, 20 prosentin verolla, ja sen tuotot voin maksaa 20 000 asti palkkana nolla verolla. Tämä systeemi on ok, mutta silti mielestäni tämä koko verohommelma on sellainen, että jatkuvasti pitää kelata, että mitä kannattaa ja, ja mitä kannattaa miten, tämä, miten, ja miten kannattaa tehdä. Niin. Jos kaikki tekisi enemmän ja verotus olisi yksinkertaista, niin uskoisin, että enemmän myös kertyisi. Huojennettu osinkoa en näillä tasolla nosta, koska se ei kannata. Miksi maksaa 26 pinnan veroa, kun se voi maksaa paljon pienemmälläkin? Selkeyttä näihin olisi jees. On järjetöntä, että 20 000 euron tienava maksaa 0 prosenttia, kun 50 000 tienava maksaa 30 prosenttia. Se nousee niin jyrkästi se progressiivinen mm. vero, mutta sopii tälleen yrittäjälle. Kevyt työ. Hyvä palkka. Niin tää, tota, mä en yhtään kritisoi Tapsaa. Jos mä olisin samassa tilanteessa, niin mä tekisin varmasti samalla tavalla mm. Tapsan kanssa. Mutta tiedätkö, mitä tämä kertoo mun mielestä? No. Tämä kertoo sitä esimerkkinä, että, että Tapsan tapauksessa, Tapsa tekisi varmaan niinku ihan napilaudassa töitä, jos tämä verotus olisi niinku, kannustava. No kannustava. Eli vaikka tasavero mm. Viron tyyliin. Niin silloin hän ottaisi ehkä maksimaalisesti tiedätkö, niin kuin kaikki ulos sieltä. Mm. Koska sillä on, että mitä enemmän sä teet, sen enemmän sä saat ja aina se vakioosuus jää sulle. Mm. Mutta heti kun tulee tämmöistä niin progressiivisuutta, tässä ei ole kysymys niin tuloloukusta, tässä on ehkä tämmöinen veroloukku Tapsan tapauksessa. Kyllä. 
että jää jotain pöydälle sen takia, siis että ei kannata. Kannustin loukkuhan tämä on. Tämä, tämä niin kuin oikein, oikein niin kuin ulos ja auki ja päivänvalo on kirjoitettu kannustin loukku. Tätähän tämä on. Mm. Et, 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 tota, ja, ja, t, siis, ja totta kai, siis mun mielestä on naivia ajatella, että kun kaikki me ihmiset kuitenkin ensisijaisesti niin kun pidetään huolta meidän perheestä ja itsestämme, ja se on niin se lähtökohta, ja sitten jos on joku oikein hyvä firma, niin sillekin tekee, niin saattaa tehdä niin joustoa työnantaja siis. Mm. Että et, et, niinku, okei, okay, että hei, että mä oon partneri ja mäkin hyödyn tästä jotain, jos meillä menee hyvin ja mulla on tosi loistavat kollegat, niin jossain määrin näin. Mutta se, että niinku, kuvitellaan, että ihmiset niinku, hyvää hyvyyttään niinku, tekisi mitään muuta kuin maksimoi sitä omaa hyötyä, niin tämä on, tää on niinku, tavallaan, niin sehän on ihan puuta heinää. Ja, 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 ja jos tällaiset keissit on mahdollisia, niin... Siis vähän raadollista sanoa, mutta totta kai niitä hyödynnetään, näitä tällaisia keinoja ja porsareikiä. Mm. No siis, siis tämä koko eläminen Suomessa, tämähän on kuin peli. Vähän niin kuin Afrikan tähti. Jossakin kohti on rosvosektori. <laughs> se, <laughs> se, 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 <laughs> tulee, se tulee ja se vie kaiken, eikö <laughs> näin? Joo, joo, joo. <laughs> ja sitten tota, jos, jossakin kohti sä voit jotain pientä timanttia löytää, mutta... Tota, Kukaan ei tiedä, että osuuko se kohilee. Ei. Ja vaikka sitä timanttia etsisi, niin et sä välttämättä löydä sitä. Joo. Että se rosvosektori on melkein todennäköisempi siellä. Joo. Ja, ja, tässä, siis, ja, ja näin se on. Ja, ja jotenkin niin kuin musta tuntuu, että, että totta noin, niin, e, tässä olisi niin kuin vähän tällaisen siiv, niin kuin pöydän siivoamisen paikka. Että kun nämä, nämä kaikki tällaiset säännöt ja poikkeukset ja, ja poikkeuksen poikkeukset ja, ja tota, e, niin kuin, Verotus, him, niin kuin, säännöt sinne tänne ja tonne, jos olet yrittäjä, palkkaa, osinkotuloa, mitä ikinä, näin poispäin. Niin, niin tämä on sellainen niin kuin suo, että tota, et lähtökohtaisesti sun täytyy laittaa aika paljon aikaa opiskelemaan, että sä opiskelet sitä ja ymmärrät, miten tämä menee mitä, ja sitten niin kuin, että sä funtsit jatkuvasti, että mi, mi, mitä sun kannattaa tehdä ja mitä sun ei kannata, kannata tehdä. Tiedätkö, mitä mä haluaisin, että Suomessa ja, ja, ja tämä pitäisi mm. niin kuin vetää niin kuin, siis... Totta kai, se on helppo sanoa, mutta että vetää niin kuin, duunata niin kuin alusta lähtien ihan uudestaan, ihan uusi himmeli kirjoittaa siihen kylkeen ja tota, lähtee siitä ja, ja romuttaa tämän vanhan. Mutta mut, mut, mut siis totta kai, siihen, siihen, kun tätä järjestelmää on potkittu, niin tässä on niin kuin tilkitty erinäisiä porsanreikkejä sinne tänne ja tonne koko ajan. Siitä tästä, tästä tulee tällainen himmeli, mutta nyt kun tämä joku himmeli on pohjalla olemassa, niin jollain tavalla niin kuin, kyllä se niin kuin, hyödyttäisi kohtalaisen paljon suomalaisia, jos me saataisiin tähän jonkunnäköinen läpinäkyvyys. Mitä jos, mitä jos tota, tätä testattaisiin ja sen jälkeen tarpeeksi olla populaatiolla? Mm. Ihan se, että me ollaan, miten me testattiin tuolla Sipilän hallituskaudella, oli tämä perustulo. Joo, kansanpalkka. Mutta mut siinä kävi sillä tavalla, että se oli vaan plussaa. Se ei oikeasti ollut et tehty muutokset sille mm. testiporukalle, että et sä pelaat vaan siellä yksillä säännöissä, vaan sait niinku lisää rusinoita siihen ja sitten katsottiin niinku toimiiko se. Se ei ollut kunnon testi. No ei, mutta siltikin niin. vaikka se ei ollut kunnon testi, niin, niin, niin sehän osoittautui toimivaan se, koska, koska tota noin, niin, äh, jengi oli, siis ensinnäkin se aika lyhyt testi, se oli niinku vuoden mittainen vai mikä se oli, ja, ja, ja sitten niinku jengillä oli niinku parempi olla ja se maksa, kustansi vähemmän. Et, et, tota, et, jos jos niin kun tilanne on mikä on, niin onhan se nyt hyvä, jos, jos tota, me pystytään ylläpitämään jotain tilannetta vähemmillä kustannuksilla. Siinähän on jo voittoa valtiolle, sulle ja mulle, eikö niin? Et, ja ja sitten jos jengi vielä kaiken lisäksi on, oli niin kun paremmissa mielin ja oli sillä tavalla selkeää, että, että tota, et jos mä otan duuni, niin, niin se on niin kotiin päin eikä poispäin tai mahdollisesti... Niin kuin katastrofin paikka, Ni, niin tota, kyllähän se niin kuin väitän näin, tämä on väite ja mielipide ja tästä voi huudella, mutta tota, väitän näin, että pidemmässä juoksussa niin toi testi osoittaa, osoittaisi kyllä sen, että, että tota, et, et näitä kannustinloukkuja näissä tilanteissa, kun sä työttömänä, niin, niin, niin ne vähenisi. Mutta jos testattaa sillä tavalla, että yhdeltä porukalta testataan vaikka, sanotaan nyt sitä perustuloa uudelleen, mm. Ja se testi alkaisi ensi vuoden, ensi vuoden alusta. Mm. Toiselta porukalta testattaisiin tasaveromallia. Mm. 
kolmalle porukalta vietäisi joku tuloloukku pois. Ja mä en tiedä kuinka monta ryhmää näitä olisi, ne olisi paljon isompia ryhmiä. Mm. Nyt, niin kuin, nyt satsattaisiin tähän niin paljon, että tämä olisi kansainvälisesti todella merkittävä testi. Mm. Mutta sitten sieltä pitäisi oikeasti viedä niistä tota, verotussäännöistä. Se tulisi presidentin allekirjoittamana, että jos sä oot saanut jotakin, se lähti nyt pois. Sut on niin kuin, valittu tähän testiin mukaan. Mm. Ihan sama niin kuin, naurattaa tai itkettää, saat siinä mukana. Nämä säännöt koskee vain sua. Tässä on niinku eri, erillislaki sitä varten. Et ei voi olla sillä tavalla, että sä, niinku, sä pelaat vanhalla ja uudella säännöllä siinä testin ajan, vaan ei sulla tietenkään. on vain yksi sääntö voimassa, miten sä toimit. Joo, eikä se voi olla myöskään niin, että se on vapaaehtoista, koska sit sinne valikoituu joku tietty porukka. Ei, se, ei, se, se valitaan. Tai ihan, voi olla vapaaehtoista mm. sillä tavalla, että se populaatio on kuitenkin niinku edustavaa, että se on mm. niinku täysjärkinen jengi, niinku porukka, joka lähtee sitä tekemään. Tän ehtisi suunnitella nyt. Joo. Se alkaisi 2000, 2024 vuoden alusta. Se olisi tärkeä, koska Suomessa verotus menee aina vuosittain ja porukka optimoi tällä tavalla asioita. Joo. Nyt se alkaa siinä, koko se vuosi olisi tätä testiä mm. tällä porukalla. Se alkaisi tammikuusta loppus joulukuuhun ja sen jälkeen palattaisi tähän ihan normaali käytäntöön ja sitten alkaisi armoton tulosten analysointi. Joo, mä antaisin sillä kyllä kolme vuotta kuitenkin. Ai kolme vuotta? Joo, joo. Mutta toi on mun mielestä erittäin hyvä idea. Miksi ei tehdä tällaista? Mutta mut siis sehän voisi olla niin, että se porukka, joka tulee ää, siis näihin eri testiryhmiin, että et, et se, niinku, se on niinku vapaaehtoista, mutta se, se on niinku edustava otos. Otetaan niinku, sanotaan nyt 5000 tyyppiä peruspalkkaa, 5000 tyyppiä tasaveroon, 5000 tyyppi johonkin muuhun. Tehdään tällainen niin laakista tällainen selvitys, että no, miten tämä kuvio menee, mikä on paras. Miksi ei tätä ole itse asiassa tehty? Et miksi me vaan arvaillaan et, 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 niin kuin, ja riidellään siitä, että tasavero vai ei, ja sitten napistaan siitä, että miten siinä käy ja juupa se eipä se näin. Miksi ei tehdä testi? Kolme vuotta, niin. Kolme vuotta on niin kuin, siis tuhannesosa sekunti Suomen valtion elämänkaaressa Hoidetaan tällainen, otetaan selvää ja, ja tota, vaihdetaan parempaa. Eikö? Ja sitten voidaan keskittyä kaikki tarmo sen ajan, kun se testi pyörii muihin asioihin. Ja sitten kun ne testitulokset on tullut tai väliraportti ja mm. sitten tota, lähtee just terään. Just näin. Tekemistä vale valmis. Juuri näin. No sitten hei, tota, pompataan tämmöinen palkkainflaation ongelma. Moi Miikka ja Martin, kiitos hyvästä podista. Se on ainoa, josta olen kuunnellut jokaisen jakson. Keep up Mieti. the good work. Mutta toivena olisi saada enemmän fissa money asia jaksoihin. No nyt tässä tulee. Mm. Eli palkka, inflaatio ja mitä se tarkoittaa esimerkiksi se surullisen kuuluisa hoitajamitoitus 0,7 tarkoittaa sitä, että kun hoitajan keskipalkka on noin 3 tonnia 200, siihen työnantajakulut 30-40 pinnaa päälle ollaan luokassa 4 tonnia 300 kuussa, jonka työnantaja joutuu työntekijästä maksamaan. Jos potilasta Kohti pitää olla 0,7 hoitaja, puhutaan noin kolmen tonnin plus vuokra, plus ruoka, plus tarvikkeet, plus hallinto, hiene. Kustannuksista, joo. Aika kallista, sanoisin. Harvalla on siis varaa laittaa vanhuksia hoitoon, jos se pitäisi itse maksaa. Eikä kallis hinta siltikään tarkoita mitään ökyosinkoja ja rasvaisia katteita palvelun tarjoajalle. No tässä on nyt tämmöinen, pysähdytään hetkeksi tähän. Mm. Mä oon joskus kuullut, että tämmöinen... Varmaan jo ennen tätä hoitamitotuksen nostoa, että se olisi semmoinen viisi tonnia per kuussa olisi kulut mm. vanhusta kohti, joka on tämmöisessä, okay. tämmöisessä tota laitoshoidossa, että kallistahan se on. No se oli sitten tontilla, mutta se oli vähän kalleimpaa vielä. Niin. Jes, jatketaan. No sitten päiväkodinhoitaja palkkaa 2 tonni 400, hoitaja tarvitaan yksi per neljä lasta, eli samalla kaavalla lasken hoitopaikan pelkkä työpanos maksaa äh, 567 euroa. Muut kulut nostavat hintaa satasia, eli kahden lapsen päiväkotipaikat tekisivät valtavan loven sairaanhoitajan, puhumattakaan päiväkodin hoitajan palkkapussiin. Mutta jos palkkaa nostetaan, nousevat myös kustannukset melkein samassa suhteessa ja kierre on valmis. Eihän kenelläkään kohta ole varaa mihinkään. No ihan samalla tavalla joku referenssihinta, mitä mä muistelen, että, että kaupungille yksi päiväkodissa oleva lapsi maksaa noin tonnin kuussa. Ja jos nyt laskisitte nopeasti, että mitä tämmöinen keskipalkkaa maksava äm, työntekijä maksaa taas sitten kunnalle mm. äm, kuntaveroja, 
niin nykyisin tänä vuonna, kun se on tipahtanut siihen, että Helsingissäkin se on se 5,36 vai mikä se on se mm. kunnalle menevä osuus siitä palkasta. Niin se on soten siirron takia. Sote siirron takia, niin tämmöinen ihan normi keskipalkkainen henkilö maksaa kunnalle noin kaksi tonnia vuodessa. Jos hänellä on kaksi lasta, hän saa kunnalta periaatteessa kahden tonnin palvelut kuukaudessa, eli 12 kertaisesti, ihan siitä vaan, että mm. sulla on kaksi lasta päiväkodissa. Ja, ja niin. siihen sitten hammashoidot ja, ja työ, terveysuollot ja muut päälle. Niin. Ja sen takia palveluita ei voi ihan kaikille antaa, koska muutama heavy user käyttää ne kaikki. Mutta tämä jatkuu vielä. Miten tämmöinen ongelma ylipäätänsä pitäisi ratkaista? Tuloverojen ja työnantajakulujen laskeminen parantaisi näiden osalta tilannetta, mutta samalla pienentäisi valtion verotuloja reilusti, joten näitä ei voisi myöskään tukea valtion toimesta yhtä paljon kuin aikaisemmin. Joku iso ajattelutavan muutos tähän tarvitaan, tämä yhtälö ei toimi. Jos markkinoiden antaessa hoitaa, jäisi työvoimasta isompi osa kotiin hoitamaan lapsia ja vanhuksia, kuten etelämpänä tai tällä tapana, sillä työnteko olisi liian kann- kannattamatonta. Ja sitten tässä on niinku tämmöinen kommentti, mikä ehkä hailataan, jonkun siis pitää olla pienituloinen. Jos ei ole, niin ihmisillä ei olisi varaa monenkaan palveluun, koska ostettu tunti maksasi enemmän kuin itse töissä tienattu tunti. Mutta jos markkina hoitaisi, se joku pienituloinen hankkiutuisi nopeasti paremmin palkkattuun työhön ja joku uusi tulisi täyttämään sen pienituloisen palkan, paikan. Miten tätä ongelmaa ylipäätänsä pitäisi lähestyä? Joo, ja tuossa oli siis just tämä highlight, highlightaus, että, että, että se, että niin kuin kaikkien kulujen ja muiden jälkeen, niin sun täytyy olla, niin kuin, siis tästähän on puhuttu iät ajat, että niin kuin, mitä se maksaa, että sulla on varaa maksaa jollekin tota noin, duunarille niin kuin kodin remppaamisesta tai, tai mistä ikinä. Niin kuin se, että sä maksat sen kyydin taksissa tai mitä ikinä. Et, 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 et siis niin kuin, mitä siitä jää niin kuin taksikuskille käteen? Siitä, sanotaan, että meet Helsingistä lentokentällä ja se maksaa sen 50. Niin, niin tavallaan se, että sä oot ensin tienannut sen 50, niin se käytännössä tarkoittaa sitä, että sun täytyy tienata se satane, satan, vähintään. vähintään satane. Mun mielestä se oli joku laskenut 120. Ja sitten sä maksat siitä sen 50 sille. Janterille, joka ajaa sinut sinne kentällä ja siitä hinnasta taas, niin sille jäi muistaakseni noin karkeasti. Nyt mä heitän ihan niin kuin hatusta, mutta se olisiko se ollut nyt 15 euroa. Kaikki ne autokuluineen, alveineen, YM, YM, Käytännössä YMS, murto-osa. Että, tuota, Käytännössä niin murto-osa. Se voi olla, että tässä tapauksessa esimerkiksi aika lähellä 10 prosenttia, että jos se niin 120 oli se, mistä lähettiin ja hän saa sitten jotain 10, 12, 15 euroa itselleen siitä niin kuin lopulta kaikkien kulujen jälkeen. Niin. Et jotenkin, kun tässä nyt kysytään sitä, miten tätä ylipäätänsä pitäisi lähestyä, että tähän täytyisi niinku oikeasti miettiä niinku isosti, mutta mut niinku tulee kaksi sellaista niinku ajatusta mieleen näin spontaanisti. Ja yksi on se, että, että tota, et, et periaatteessa niinku matalapalkkaisempien päästä, niinku jengi, joka tienaa ja alle jonkun tietyn summan, niin kuin tuossa aikaisemminkin oli, niin tämä pitäisi olla niin kuin helvetin yksinkertaista, että et, et siis ei ole, on, on, on siis joku pieni tasavero tai, tai, tai niin kuin nollavero tai jotain, että poistetaan kaiken näköiset niin kuin hilavitkutin kustannukset tästä niin kuin pienempään tekemisestä, mutta se, sehän tarkoittaa sitä, että ne niin kuin pienempään niin kuin tekijät, pienenpalkkaisemmat tekijät, niin ne niin kuin elää osittain sillä tekemisellä ja osittain sitten niin kuin jonkun muun maksamilla etuuksilla. Mm. Ja, 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 ja sehän voisi olla periaatteessa ihan ok, mutta, mutta siis se, että, että veivataan niin kuin sitä fyrkkaa niin kuin eestaa sinne tänne ja tonne ja sitten joku hallinnoi sitä ja kaikkea tällaista, niin ei, sehän niin kuin maksaa aivan helkkaristi. Mm. Että se olisi niin kuin jotenkin selkeämpää, että hei, että jos sä oot tosi matalapalkkainen, tai siis oot matalapalkkainen, niin, niin sä et sitten, sulla on nollavero. Ja sitten se progressiivisuus lähtee. On jotain peruspalkkaa olemassa, että jos sulla on niin katkonaista niin se duunin tekeminen ja näin. Mutta että se olisi niin mahdollisimman yksinkertaista, läpinäkyvää ja selkeää. Mutta sitten se ehkä se isoin niin huomio tässä niin hän on se, että tästä palkkakustannuksesta olisi sitten sairaanhoitaja, tota noin päiväkodinhoitaja, taksikuski, Nalle Valros, mitä ikinä, niin sun palkkakustannuksesta, siis siitä, mitä sä maksat sun työnantajalle, se, siitä, mitä se työnantaja joutuu maksaa 
sulle, niin siitä palkkakustannuksesta neljännes menee nykyisen eläkejärjestelmän rahoittamiseen. Neljännes. Se on jäätävä osuus. Se on aivan jäätävä. Siis ei näillä veroilla ole mitään merkitystä. Se, se, se niin kuin eläkejärjestelmän rahoittaminen on aivan jäätävää. Näin ollen, niin, niin tästähän me ollaan puhuttu jätään. Mutta että niin kuin tavallaan se, että, että, tota, että se, sen sijaan, että me maksetaan meidän palkasta ja tekemisestä tällaista niin kuin, niin kuin neljänneksen 25 prosenttia erinäistä niin kuin haittakustannusta, Eli siis sehän on haittakustannus siinä mielessä, että se ei kannusta sua tekemään enempää sekään, niin tota, tämä meidän niin kuin sinänsä ihan hieno eläkejärjestelmä, niin se pitäisi, sen rahoitus pitäisi järjestää niin kuin, raha, niin kuin rahastoimalla tarpeeksi ison läjän rahaa. Tarpeeksi aikaisin. Tarpeeksi aikaisin, esimerkiksi nyt, ja, tota, ja sijoittaa se järkevästi niin kuin maailmalle. Ja, ja tästä nyt ollaan puhuttu ja, ja tota, valtiolla on rahaa ja voiko valtio sitten niin kuin rahoittaa jotain eläkejärjestelmiä ja bla 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 ja siis niin kuin ny, ny, nykyjärjestelmässä niin varmaan ei ja niin ja näin ja noin ja aina keksitään jotain mahdottomuuksia joka paikkaan, mutta jos me nyt vähä, välillä laitettaisiin se tavoitetila niin kuin keskiöön eikä katsottaisi niin kuin sitä, niin kuin luettaisiin niin kuin piru raamattua kaikkien niin detaleita, kaiken näköisistä säännöistä siitä, että onko tämä mahdollista vai eikö ole. Vaan todetaan, että jos me pystyttäisiin jollain tavalla järjestää se, tämä asia niin, että tota eläkejärjestelmällä rahoitettaisiin 95 prosenttisesti tota noin, tai 100 prosenttisesti for that matter, niin, niin tota, sijoittamalla varallisuutta maailmalle ja niiden tuottojen kautta, niin pitäisi niinku ymmärtää, että mitä se meinaa meidän kilpailukyvylle. Et, et, et se on niinku ihan nextillä levelillä. Ja, ja myöskin tällaisissa tapauksissa, niin tässä on kyse siitä, että kaikki juoksee sellaisen 20 kilon luotiliivin kanssa ympäri ämpäri duunissaan. Ja, ja tota, se on, kaikilla on se sama paino. Ja sitten jos sä oot tosi pieni ja hento, niin sä et jaksa. Se ei kannata se tekeminen. Ja kerrottu, että viiden vuoden tai kymmenen vuoden päässä luotiliivi painaa 30 kiloa jo. Että se on tota, että hanki nyt niitä muskeleita. Niin. Mutta jos miettii nyt ihan vaikka, tota, tässä nyt oli kaksi esimerkkiä. Mm. Oli vanhukset. No mitä sä voit tehdä tälle? Huonontaa palvelua. Hoitaa mitotus. Lasket sen niin kuin 0,5, 4, 3, 2. Sen jälkeen sukulaiset miettii, että me ei viedä mummoa tonne, mm. kun siellä on niin huono palvelu. Me otetaan se kotiin. Parannat samalla omaishoitoa. Kukaan ei pysty tienaamaan tämmöistä viittä tonnia nettona, että ne maksaisi niin kuin mummon kustannukset jossain tota, tämmöisessä hoitolaitoksessa. Mm. Niin. Ihan sama, että onko se niin eläkkeellä, jossain muussa duunissa, niin otetaan se mummo kotiin. Samalla mm. kun sä koodaat siinä, että sä jotain tekoälysovellusta, niin jututat mummoa, joka pötkettää siinä sun vieressä. Mm. Siis joku ratkaisuhan tähän pitäisi olla. En mm. mä tiedä, mikä se ratkaisu on, mutta nyt jos tietää tämän väestöpyramidin ja näitä viiden tonnin pötköttelijöitä mm. on tulossa enemmän ja enemmän laitoksiin tässä seuraava 50-20 vuoden aikana, kun Suomi ikääntyy rankasti, mm. niin tämä menee konkurssiin. Et siihen ei auta tota, niiden käsiparien lisääminen välttämättä, vaan pitäisi oikeasti ihan out of the box miettiä tämä kuvio uudestaan. Ainoa ongelma tuossa on sitten taas se, että niin kuin lähtökohtaisesti nähdään, sehän ei pelkästään sitä, että ne pötkättää siinä, vaan moni näistä tarvitsee niin kuin, niin kuin käytännössä apua niin kuin elämiseen. Ja, ja, ja sitten se on se, se omais, omaishoito. Mutta mu, mu, mm. mu, 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 sitten se alkaa niin kuin syömään sitä niin kuin meidän talouden tuottavuutta sitä kautta, että ne, jotka on siellä himassa koodaamassa, niin niiden työpäivästä niin kuin jäi neljä tuntia jäljelle että käteen. Ja, ja tota, ne palaa loppuun, kun, kun tota noin, niin pitäisi tällaista niin kuin saattohoidossa olevaa no, niin kuin potilasta. No, niin kuin, toivottavasti sukulaiset pystyy vuorottelemaan, että se ei mm. niin kuin jää yhden henkilön harteille. Tämähän on siis se meidän tulevaisuus. No, mutta tota, jos ei ole raha, niin et joko se on robotti, joko se mm. on tota, tämmöinen laitos, mikä maksaa liikaa. Sitten vielä heitää tota, lasta, tota, päivähoito. Mm. Niin tässäkin silleen, että jos nyt miettii, niin kaupungin näkövinkkelistä ei ole järkeä lähettää näitä lapsia, siis ihan rahamielessä, mm. sinne päivähoitoon. Mm. Parempi olisi, että vanhemmat veisi ne mukaan duuni. Mm. Oppisopimuksia jo nuoresta pitää. Jos sä oot kaivurikuski, niin sinne vaan niin hytti oppii, tiedätkö, tuota, kuinka se sora siirtyy kuopasta tuo kippilava kannelle ja niin poispäin. Niin. 
No, tiedätkö, jos niin kuin näitä, näitä asioita niin kuin rahaporissa katsotaan, mm. nämä eurot edellä, no, niin siis, tältä se vaikuttaa. Joo, mutta siis tämä pointti, niin kuin, jos se vähän silottelee tätä sun ehdotusta, niin te, tämän, näitä sun esimerkkejä, niin se pointtihan on just se, että jos se ei ole varaa, niin ei voi tehdä. Se on niin kuin vaan jollain tavalla... Niin ymmärrettävä, että jos me niin kuin, ryssitään Suomen talous, joka maksaa tästä kaikesta, niin tohon se menee niin kuin ennemmin tai myöhemmin. Oliko tämä kauhuskenaario, minkä mä tarjoin? No on se jonkunlainen, no. koska tota, 5,5 miljoonan asukkaan äh, Suomi, niin, niin jotta me pärjättäisiin niin kuin, maailmalla kaikessa ja jotta meillä olisi niin kuin, korkean jalostusasteen tekemistä Suomen rajojen sisäpuolella, niin, niin ihan jokainen, suo, jokaiselle suomalaiselle vastasyntyneestä lähtien, niin pitää tarjota kaikki mahekset niin kuin, ja rahkeet e, sille, että tästä tulee kaikkea sitä, mitä, mihin tämän kyseisen henkilön rahkeet riittää. Eli kaikkien niin kuin, potentiaalia pitää ottaa hyöty, niin kuin, hyö, niin kuin, hyödyttää maksimaalisesti. Se on niin kuin, ainoa tapa, miten tällainen lilliputtimaa, lilliputti kansamäärällä e, pärjää niin kuin suuressa, suurien, suuren maailman vilskeessä. Ja se sopii meille kuin nenäpäähän. Ja näin ollen, niin, niin siis tämä tällainen, niin kuin, äh, siis pitäisi alkaa oikeasti nyt miettimään niin kuin tällaisia out of the box ratkaisuja tavalla tai toisella. Se on vaan niin. Että et, et siis tällainen näpertely, tämän, tästä mä oon puhunut koko ajan, mutta siis tämän näpertelyn määrä on, on niin kuin pysäyttävää. Että jos, jos BKT on kasvanut 15 vuotta ja se on pysynyt paikoillaan ta- samalla tasolla 15 vuotta, sen takia, että me ollaan taloudessa kiihtyvään tahtiin vela, niin kuin, ö, otettu velkaa, niin jumalation, se tarkoittaa siis käänteisesti sitä, että jos me ei oltaisi otettu velkaa, niin BKT olisi laskenut saman aikaan, kun Ruotsin ja Viron BKT on nousu 45 asteen nousukulmassa. Et ymmärtäkää nyt tämän kriisin määrä, niin kuin magnityydi, että tämä, että, et, et nyt on pakko tehdä isoja veivauksia. Nyt ei käy se, että niinku istutaan niinku jossain, jossain tota noin, virkahuoneessa ja ollaan tärkeää ja sanoa, että ei käy, kato, kun mä tiedän tästä niinku virkahemmelistä niin paljon enemmän kuin sinä. Ja totta, että meillä on tällaisia sääntöjä ja sen takia, kato, kun tuossa on tällainen sääntö, niin nyt ajetaan Suomi suoraan niinku, kylpyhuoneen kalkeleista läpi. Et, et koska tässä on tällainen sääntö, vaan nyt, nyt oikeasti hallitusneuvottelijat tuolla säätytalolla on niin, nyt sinne niin kuin hallitusohjelmaan sellaisia niin kuin avauksia, että tota, et, et, oksat pois. Et, et, nyt on pakko. Näin, sori, mm. jatketaan. No, me, me ollaan nyt peloteltu, mitä tulee, jos ei, jos ei tota, siltikään hoidu. All right, all right. Tota, on tämä vaikea juttu. Mutta ei mitään, hei, hypätään nyt enemmän tämmöistä rahoituksiin liittyviin aiheisiin. Joo. Eli Luukas kysyy tämmöistä. ETF-sijoittaminen pikkusummilla. Minua kiinnostaisi alkaa sijoittaa ETF-rahastoihin. Kysymys herää, jos tarjoamallani pankilla on 8 euron kaupankäyntikulut, niin kannattaako ETFin alkaa sijoittaa pikkusummilla, kuten esimerkiksi 200 euroa kuukaudessa? Se ei ole mikään pikkusumma. Mutta... <laughs> Martin voisi ottaa tähän kantaa kulujen minimoimisen puolesta puhujana. Ja tota, Luukas lähetti monta viestiä tähän kohti. Mä luulen, että nyt on... Siellä on hirveä raivi, että nyt pitäisi päästä saman tien nyt te tässä vauhtiin. Niin mitä me sanotaan luokselle? Vastaus on ei. Et, et, tota, 8 euroa kuluu 200 euron sijoituksella 4 prosenttia. Se on ehdottomasti aivan liikaa. E, ja, ja, tota, jos tehdään niin kun se niin kun neljä kertaa vuodessa, eli vuosi neljäksi tämän, tämän. Eli vähän himmata, että kerätään sitä pottia vähän suuremmaksi. Niin, et, et sen 200 sijoituksen sijasta, niin tekee 200 joka kuukausi tai sen sijoituksen sijasta tekee 600 neljännesvuosittain. Ja sitten se 8 euron kustannus on se 1,3 prosenttia, joka on edelleen aivan liian kallis. Et, et sitten niin jos mennään kerran, niin, jos se on kerran vuodessa, niin, niin, niin sitten päästään johonkin 0,33, joka on edelleenkin siis aivan turhan korkea hinta, mutta menkeet. Tässä pitää niinku tavallaan... Mihin sä suhteutat tuonne? Jos keskimäärin possa tuottaa seitsemän pinnaa vuodessa, mm. ja siihen vaikka tämä 1.3 tai 0.33, niin se on sun mielestä ihan liikaa pitkäaikaissijoittajalta, joka ei kuitenkaan tee näitä sijoituksia joka vuosi. Mä ymmärrän joo, ja, ja se, se niin loppupeleissä, niin, niin tota, tässä on niin kyse siitä, että kun on olemassa parempi vaihtoehto. 
ja siis ihan normaali indeksirahasto, joka siis rahasto, sijoitusrahasto, jotta merkitään sillä tavalla, että sä siirrät rahaa sun pankkitilililtä tai kyseisen rahaston pankkitilille. Niin tällaisia indeksirahastoja, kun on olemassa, niin niillä on nolla merkintäpalkkio. Ja jos ei ole, niin soitat sinne ja järkkäät, niin sanot niille, että tämä on niin dorkaa, tämä teidän merkintäpalkkio, että tota, et ottakaa, ottakaa se veke mun osalta, tai mä soitan rahapodin ja kerron, kerron teistä. Niin. Kantelet meille, niin me uudetaan. Ilmi, ilmi annan tämän pankin. Ja tuota. Joo, just näin. Eli siis, tava, siis ETF on tavallisia sijoitusrahastoja muuten, mutta niiden osu, osuuksia voi ostaa vain pörssistä, niin kuin samalla tavalla kuin osakkeet. Mutta sitten on niin, kuin niin sanottuja tavallisia indeksirahastoja, jotka, joita merkitään ihan siis samalla tavalla kuin tavallisia muitakin rahastoja. Eli sitä rahaa siirretään sun pankkitilille ja sen rahaston pankkitilille ja, ja tota, sitten siitä otetaan koppi ja sitten buukataan se tehty sijoitus sun nimiin ja sitten se on siellä ja rahastoittuja pitää huolta siitä, että se, se sun pitää kirjaa siitä, miten sun sijoitus kasvaa. Ja sitten jos sä lunastat sen, niin sitten sä joko kirjoittelet sinne tekstiviestiä tai internettiin, että, tota, että mä haluan lunastaa jotain määrän rahaa tai tai sitten soitat ja sanat, hei mä haluan lunastaa tonnin tuosta mun sijoituksesta, ja sitten se raha palautuu sillä tavalla, että se virkailija siellä rahastoyhtiössä niin, niin tota, kirjoittaa sellaisen pankkisiirron, että rahaston tililtä otetaan se sun toivoma raha sun, nimi, sun, 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 sun tota, sijoitusomaisuudesta, ja se maksetaan sun pankkitilille. Ja, ja se toimii näissä pienissä sijoituksissa hyvin? Se toimii ehdottoman hyvin ja jos se on niin täysjärkinen rahastoyhtiö, joka osaa, inde, osaa niin kuin, siis hoitaa indeksirahastoja kustannustehokkaasti ja muutenkin matalalla tracking errorilla niin, ja, ja, ja näin, niin, niin tota, se on kuitenkin siis, se hyöty, että sä meet ETF-rahastoon, niin sehän on lähinnä siitä, että, että kun, kun muut osuudenomistajat ostaa ja myy ja vaihtaa ja varastaa, niin päivät pitkät, niin tavallaan siitä, kun se rahasto joutuu käymään kauppaa sen takia, että tulee merkintöjä ja lunastuksia ja varsinkin jos pörssissä kupla puhkeaa tai jotain vastaavaa, niin sinne rahastoon syntyy siis periaatteessa kuluja siitä, että muut hötkyilee, kun sinä et. Ja, ja näitä ei synny etf koska ETF-rahasto-osuuksia merkitään niin kuin, siis uusia osuuksia ja lunastuksia tehdään tällaisen minisalkun kautta, eli sinne tuodaan valmiiksi sitä tavaraa, mitä se rahasto haluaa omistaa, jolloin se rahasto ei joudu käymään kauppaa näillä. Ja tämä siis koskee muita kuin yksityissijoittajia. Mutta tuo kuulostaa niin kuin pahalta, mutta loppupeleissä se taitaa olla muutaman beisarin luokkaa vuositasolla. Se, Joo, ja et, sitten et, jos se, on se, niin kuin... se ei ole niin kuin iso summa tästä kokonaisuudesta. No se riippuu vähän markkinatilanteesta, mutta sitten on sellaisia rahastoyhtiöitä, jotka on... Joku seeliksi on käynyt mielessä, joka, tota, noin, niin, jossa olen siis ollut itsekin ö, pakertamassa, niin, niin, tota, jossa, jossa tota, osuudenomistaja, joka tekee merkinnän ja sitten lunastuksen kuuden kuukauden sisään, niin se joutuu maksamaan lunastuspalkkion, joka menee sinne rahastoon. Eli ei rahastoyhtiölle, vaan poikkeuksellisesti siihen rahastoon. Eli siis ikään kuin korvaamaan niitä turhia kuloja, mitä, mitä sä tällaisena hötkyilevänä rahasto-osuuden sijoittajana teet, jolloin siis tämä haitta jopa poistuu. Et, et siinä mielessä niin, niin tota, pienempien summien osalta niin ehdottomasti suosittelen, mm. suosittelen tota, vaikka nyt näin, että, että tota, tällaista tavallista indeksirahastoa. Mm. Saanko tässä laittaa product placementtiin tähän mihinkään väliin? Totta kai, siis sitä paitsi tota, no, niin Nuunetillahan on nämä täysin ilmaiset vaihtoehdot, että tota, et senkin, senkin puolesta niin Suomessa, Norjassa ja, ja, ja Ruotsissa niin, niin varsinkin se Suomi-rahasto on täysin kuluton. Mm. Mikä se oli, mikä se rahaston nimi nyt olikaan? Se oli Nuunetindeksrahasto in, Suomi, Suomi ESG. ESG, ESG joo. 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 Että tota, et sehän on totta kai... Hyvä vaihtoehto. Joo, eli sanotaan nyt näin, että Luukaksella on monta vaihtoehtoa tässä, että Kyllä. Et, et joko vähän himmalle sitä, että et kuukausittain siellä, missä sä nykyisin oot, maksat se kahdeksan euroa, ehkä se etu on siinä, että sä voit valkkaa minkä tahansa ETF varmaan sillä kahdeksalla eurolla mm. ja sijoittaa just siihen, tai sitten pari nämä, Nudetissa oli näitä edullisen kulu 
kulun vaihtoehtoja, ja meilläkin on etf säästäminen, se on niin kaksi g laaki, se tuntuu monelta liian kalliilta, mm. ja moni saattaa tehdä just, että ne himmailee sitä, että tekee vaikka kerran kahdessa kuukaudessa, kerran kolmessa kuukaudessa, että ei teekään mm. niin kuin tota, kuukausittain, että näitä tapoja on monia, mutta näiden kulujenkin just eros on aika helppo Luukas, mä uskon, että sä pärjäät. Juuri näin. Jes, hei, mennäänkö eteenpäin? Joo. Joel äh, kirjoittaa otsikolla rahoitus pääaineena, kysymysmerkki. No niin, nyt päästään aiheeseen. Kerrankin nyt, siis me ollaan niinku 331 ja puoli jaksoa tehty ja nyt päästiin aiheeseen. Juuri näin, näin tämä menee. Hei Miikka ja Martin, opiskelen kauppiksessa ensimmäistä vuotta ja minua äh, tällä hetkellä kiinnostaisi vahvasti rahoituksen pääaine. Olisi kiva kuulla teiltä, minkälaisia työtehtäviä rahoitukseen liittyen on ja mitä ne sisältävät, mihin kaupunke- kaupunkeihin nämä työtehtävät painottuvat ja miten eri kauppakorkeakoulujen papereita nykypäivänä arvostetaan työmarkkinoilla. Tällainen keissi. No ensinnäkin, niin, niin tota, rahoitushan on kuninkuusluokkaa, niin kuin, kun puhutaan niin kuin ekonomikoulutuksesta. Eikö niin? Eikö tämä ole niin ihan kiistaton totuus? No hei, me ollaan molemmat käyty se niin. että Mitä muuta me voitaisiin sanoa, että... Mm. että Väärä valinta vai? No ei missään nimessä. No ei Vaikka ole. se olisi ollut, niin me ei paljastettaisi tätä. Ei, 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 ei tietenkään. Et sen, sen takia me ollaan pikkusen puolueellisia, Joel. Et, et, et suhtaudut vähän tähän kommenttiin. Mutta mä sanoisin, että se on tosi laaja vaihtoehto. Mm. Sieltä voi tulla tämmöinen introvertti nössö niin kuin minä, Joo. tai tämmöinen ekstrovertti hulivili niin kuin Martin. No niin. Et kaikki mahtuu siihen saman satevarjalle. Ja tähän mahtuu monta niin kuin asiantuntijaa myöskin, jotka oikeasti tietää, mistä ne puhuu ja, ja tota, jonka on oman alansa superammattilaisia. Eli että, että, että se on totta, että rahi se ei ole niin kuin mi, mikään yhden, yhden pestin niin kuin pääaine sekään. Ett, että, että jos kauppis on sellainen paikka, missä voi käytännössä opiskella löyhästi lainausmerkeissä talouteen liittyviä aiheita tai jotain niin kuin bisnekseen liittyviä aiheita, niin, niin tota, rahi on edelleenkin, niin se ei ole mikään hirveän sillä tavalla spesifiä, että susta tulee niin kirjanpitäjä. Das, se on se aina asia, mitkä susta voi tulla, ja jos ei susta tule kirjanpitäjä, niin saat työtön. Vaan se, 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 se on niin kuin edelleen portti niin kuin mone, moneen mahdollisuuteen. Niin se on vähän niin kuin lukio, että sä et oikeastaan valmistu yhtään mihinkään sieltä. No, kind of. Kind of. Siis mä sanoisin, mm. että et, et kauppis on sellainen vähän niin kuin lukio, että sä et valmistu siinä mielessä varsinaisesti yhtään mihinkään, ellei sä sitten niin kuin innostu jostain tietystä jutusta, markkinoinnista, Raiksesta, Vatnat, mitä näitä nyt on, niin, niin tota, silloin, silloin se totta kai lähtee jossain määrin ohjaamaan. Ja jos sä haluat tutkijaksi, tutkiskella, niin kun, haluat tällaisen niin pankin de economistiksi, niin sitten sun kannattaa lukea kansista, koska se, että kansis mieliset on aika sisällä päin lämpenevää porukkaa, ollaan huomattu. Ja, <tos> <tos> mutta rahisma, rahikset on kunkkuja kuitenkin, siis sen tietää ihan kaikki. Hankkenilla, joka on siis tämä tota noin, niin rahoitusalan edelläkävijä Suomessa. No, sh, 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 sh. Ää, Tästä voidaan kanssa, eh, joo. No, joo. Alle Valrus pisti sen pystyy sen, opiskel- sen, sen tota, opinahjoon silloin 80-luvulla ja tota, taisi olla ensimmäinen Suomessa. Ja, 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 tota, ensimmäinen ei välttämättä ole se, tot, no. Ei, mm-hmm. mutta mä kuulin itse asiassa eilen, että tota, puolet hankkenilaisista, jotka valmistuu, on, valmistuu nykyään rahiksesta. Et, et silloin kun mä olin siellä, niin silloin kun menit siihen niin kuin al- intrakurssille, niin, niin siellä oli ehkä 120 ilmoittautuneita ja sitten sitä jengiä rääkättiin niin paljon, että sieltä tippui niin kuin ensimmäisen kurssin jäljiltä, niin sitten tippui johonkin 6-70 ja sitten rääkättiin vähän lisää ja sitten loppupeleissä sieltä valmistui se 30. Öö, ilmeisesti se ei ole ihan sillä tasolla enää, mutta tota, että joko hankkineet ei valmistu ketään muuta miltä muulta trackilta, tai sitten se on kokenut tämmöisen ison tsunamin, että opiskelijat haluaa ottaa se. Joo, no mutta joka tapauksessa niin, niin tota, voisi sanoa, että, että tota, niin kuin antaa vähän tällaista kuvaa siitä, että on, on mitä niin niin suuntautuu, niin kuin tällaisia suuntia on, niitä on kolme, niitä on niin kuin pääoma ma- markkinoille suuntautuva rahoitus, niin kuin tällainen ala, ne tarkoittaa siis pörssejä, sijoittamista, tämän tyyppisiä asioita, varahoitoa, jada, jada, jada. Se on tota, sanoisin, että tämä on niin per, lähtökohtaisesti kuollut ala siinä mielessä, että, että tota, mitään sellaista niin 
paksuja voi leipiä, ei saa niin kuin, tältä alalta enää. Tämä on ihan niin kuin, commoditya, siis rahoitusalalla ainakin. Et, et, tota, perusbulkki nykyisin vai? Perus, ihan perusbulkki, että tota, et, 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 totta kai siis kaikki ihan sanoo, että meidän salku hoitaa maailman parasta tai jotain vastaavaa, mutta siis käytännössä niin, tämä on bulkkiutunut aivan jä, hirveästi niin kuin siitä lähtien, kun, kun mäkin alalla aloitin. Tämä on niin kuin rahoitusalan bulkki ja siellä niin kuin nämä, nämä, nämä tota ansaintamahdollisuudet kapenee koko ajan. Sitten on, on niin kuin yritysjohtaminen niin kuin CFO-tyyppiseltä tulokulmalta, että sä osaat sen niin kuin yrityksen rahoitusvaihtoehdot. Joo, pitäisi ja, vähän, vähän niin kuin ehkä laskentatoimeen siihen kylkeen hakea sitten. Laskentatoimeen siihen kylkeen, just näin, mutta se on niin kuin sitä todellista elämää, missä oikeasti on vastuussa oikeasti jostain todellisesta asiasta, jolla on niin kuin väliä. Ähm, eli se, niin kun, oliko se Sarasvon Jari, joka sanoi, että, että tuota CFO on maailman aliarvostetuin rooli, että huippuhyvä CFO pelastaa niin minkä konkurssikypsän tahansa, firma, firman tahansa. Niin jengi luulee, että toimitusjohtaja on joku legenda, mutta se on oikeasti sen taustalla olla CFO. Joo, ja CFO on, niin rooliin on, on tota noin, niin viime aikoina, niin sehän on monipuolistunut entisestään, eli siitä on periaatteessa tullut tällainen niin kun, Ee, niin datahubi, eli siis enemmän tietohallinnan, tietoh- tietohallinnan, joo. tietohallinnan keskus, et missä, missä tota reaaliaikaisesti seurataan ihan kaikkia, että monta kertaa niin kuin varaston ovi aukeaa ja miten paljon tavaraa siitä menee mihinkin suuntaan maailmalla. Ja, ja, ja tota toimiston, toimiston kahvikone monta laakia siitä painetaan päivittäin. Ja. Juuri näin ja, 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 ja näin, että sulla on niin kuin, Öö, niin kuin kokonaisvaltainen kä- reaaliaikainen käsitys kaikesta koko ajan, mitä siinä firmassa tapahtuu, että et sä oot niin kuin oikeasti se, joka tietää. Se on niin kuin se toinen vaihtoehto. Ja sitten tämä viimeinen on tällainen, niin kuin, joka vähän niin kuin nivoutuu näiden edellisten yhteyteen, mutta siis tavallaan tällainen, tällainen tota noin niin, ää, yrityskauppa, ää, järjestelytyyppinen, raisleijona oli sitten naaras tai uros, niin, niin tota, joka se korppu, korpputaustainen. Korpputaustainen. Eli se tarkoittaa sitä, että sä opiskelet niin kuin ikään kuin analyytikoksi, osaat, ö, osaat tota noin, niin analysoida ja perustella ja tehdä hienon esityksen siitä, että miksi jonkun firman arvo on jotain. Ja sä osaat sen perustella niin kuin todella hyvin niin, että sitten kun sä käyt tapa, tapaamassa jonkun omistusohjaajan ministeri, niin se uskoo, kun sä sanot, vaikka sä oot 24 kesänä. Niin periaatteessa toi, toimii sillä tavalla, että sä voit olla tosi introvertti, sä niin kuin hinkkaat sitä sun Excelissä, hinkkaat, hinkkaat, hinkkaat. Mutta sulla on kuitenkin jonkunnäköinen piilevä ADHD, että sit kun tarvitaan, niin sä teet sen puheripulin ja Joo. uskottavan semmoisen. Juuri näin. Ja, ja, ja sitten mitä niin hienomman työnantajan brändin sä saat siihen kylkeen, niin sitä enemmän sä tienaat heti kättelyssä, alkumetrellä sä teet duuniakin sitten sillä tavalla hajoamispisteeseen asti, että sun täytyy ymmärtää, niin kuin, että sun täytyy treenata ja syödä terveellisesti koko ajan, muuten sun nuppi hajoo, niin, niin, niin pääsee käymään, mutta siis puhutaan jostain Goldman Sachsesta ja Morgan Stanleyssä ja JP Morganista sun muista niin työnantajina. Ja varmaan se, että suuntaudut saman tien ulkomaille, että, joo, että, joo. että Suomessa sulle ei tällä trackilla tarjolla yhtään mitään. Ei, ja sitten just näin, että sun pitää päästä niihin, näihin, johonkin näistä neljästä niin Credit Suissiin, jos se on vielä pystyssä, mutta Credit Agricole ja, 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 ja mitä näitä nyt tällaisia, johonkin tällaiseen niin kuin, niin kuin maailmanlaajuiseen niin kuin yritysjärjestelyputiikkiin duuniin edeksi kuukaudeksi, niin että sä saat sen leiman sinne, että sut on, sut on niin kuin jossain vaiheessa maa, mm. niin kuin sun elämänkaarta, niin sut on hyväksytty tuohon niin kovimpaan kuninkuusluokkaan. Ja sitten jos sä, sit, ja sä aloitat taas, ensin sä teet ilmaiseksi ensimmäisen kesän duuni heille tällaisena Intern, internshipinä. Sitten sit analyysitasolla kaksi kolme vuotta. Eiku, ja, ja, kyllä. Joo, ja joo. ja sen, sen jälkeen on se iso, iso katkopiste, että tota, heitetäänkö sut pois kuin vanha rukkanen vai etenet sä siitä eteenpäin? Associated. Sitten, associate tasolla ja siitä eteenpäin sitten taivas Joo, ja nyt ja, siis analyysti, jos sä analyysti vielä 25 niin, niin sitten sä pitäisi ymmärtää vetää omat johtopäätökset ja, ja tota, lähteä livahkoon. Ja se on ihan ok. Uh, Mutta sitten, sitten se duunikin muuttuu enemmän ja enemmän sellaiseksi, että sä alat verkostoitumaan, sä, osaat, niin kun, sä oot aina hyvällä tuulella, ja sä osaat keksiä uusia englejä ja ratkaisuja. Uh, ja miten... pitää osata myydäkin jotain, sun rupeaa olla semmoisia kontakteja, että sä oot pelkästään niin kun, muiden antamien työtehtävien varassa. Ei, ja tämä on, tää on niin se to, toinen katkoviiva. 
että associateina sä pääset vähän niin kuin sä joudut edelleen tekemään niitä exceleitä, mutta sä pääset vähän mukaan niihin, näihin tota, isoihin neukkareihin, missä on 30 tuolia ison ovalipöydän ympärillä ja, ja ikkunat kaikella puolella. Että tota, et, et silloin, silloin sua testataan siitä, että osaat sä käyttäytyä, olla niin kuin metsä kipsiin, kun, kun siellä on tota, Tota noin, niin, äh, firman, fi, fi, niin kuin, siis jonkun mielon maskavelle ovesta sisään ja, ja puhutaan siitä, että se ostaa niin kuin Bemarit ja Audin, Audin sähköautotuotannon tuosta noin, niin metsä kipsiin sitten, jos siellä on maska, tulee siihen, vaan pysyt, osaat sä käyttäytyä, olla siv, niin kuin sivistyneesti ja toimiiko sun aivot edelleenkin siinä vaiheessa ja sitten osaat sä tehdä diilejä, eli siinä vaiheessa, kun syntyy joku joku tällainen, niin kuin, kat, tällainen ongelma, että miten helkkaria, että ostaja haluaa tätä ja myyjä haluaa tota ja, ja nämä ei ole yhteneväisiä, niin sitten keksit siihen ratkaisun, Ni, niin sitten sinusta tulee niin kuin, enemmän ja enemmän legendaa ja sitten salattiin aina isoja rahoja oikeasti. Mutta tämä on, niin kuin, siis nämä on nämä kolme, niin kuin pääomamarkkinat, ö, yritysrahislainen ja sitten tällaiset niin yrityskauppa. Juttu, juttu. Ja tästä ensimmäisestä niin pääomamarkkinalta, jos puhutaan niin tästä sijoittamisesta tällaisesta, niin ehkä jos sinne pitäisi keksiä joku tulevaisuuden ala, niin, 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 tota noin, niin se voisi olla sitä, että sä myöskin koodaat, eli että sä, sä, sulla on sellainen niin hyvin kvantitatiivinen lainausmerkissä vähän hedge-rahasta toihtava niin tulokulma siihen asiaan, eli että jos sulla kiinnostaa siis niin hysteeriset kvantitatiiviset mallit ja haluat mallittaa kaiken näköistä niin, niin tota, ja sä oot hyvä tässä, niin sitten se voi olla, että, että tota, se on niinku tuli, tyyliin se ainoa non-bulk-tyyppinen vaihtoehto sillä, sillä puolella. Ja sitten ehkä vielä sä kysyt, että missä päin tämmöisiä työtehtäviä Suomessa tarjolla, no näitä työtehtäviä, mitä me lueteltiin tässä, niin ei näitä ole tarjolla kuin Helsingissä käytännössä. Et tota, et Varsinkin niin kuin jos puhutaan pankkipankkia muualla täällä, niin ne on erittäin pieniä tämmöisiä paikalliskonttoreita, että, että jos nämä ambitiotaso yhtään kohtaa mm. sitä, mitä me tässä lueteltiin, niin Helsinki tai oikeastaan tota, Helsinki, Va- Helsinki Vantaan lentokenttä ja siitä eteenpäin sitten. sitten siitä maailmalle. Mm. Et se ainoa niin on, on ne Big Four konsulttifirmat, PVC, Pricewater, House Cooper sit, siis ja, ja tota, Ernst Youngit ja, ja, ja muut, niin niin niillä on myös tällaista niin kuin, ihan niin kuin PK-sektorin niin kuin, kirjanpitopalveluita ja, ja niin kuin, sellaista yleisneuvontaa niin kuin, vähän enemmän low key. Ja se ei ole yhtään huono asia myöskään. Siltä saralta voi ponnistaa tällaiseen niin kuin, non-performing loan-tyyppiseksi asiantuntijaksi, että kun sä oot, niin kuin, sä oot pitänyt kirjaa niin kuin, sadasta niin kuin keskikokoisesta firmasta, jossa, ja, ja sä ymmärrät heti, että niin, osaat lukea niitä, ni, niitä, tota, sitä kirjanpitoa, ja näet heti, että tämä firma alkaa nyt olemaan lirissä, ja sitten opit myöskin sitä, että miten näitä lirissä olevia firmoja pelastetaan, niin, niin tota, sitten se, susta voi tulla tällainen niin corporate trader-tyyppinen, superasiantuntija, joka kävelee ovesta sisään aina, kun joku valtiofirma on <laughs> palamassa poroksi, niin, niin tota, sä tulet sinne niin elvi, elviksenä pelastamaan. Pistät siitä niin kuin puolet firman tekemisestä, niin kuin myyt vaan hemmettiin ja keskityt siihen kannattavaan ja, ja, ja tota, ihmiset ihmettelee, mitä tässä tapahtuu. Kun neljäs mm. viikossa sä tämän homman teet ja sitten kävelet ulos sieltä sairaaloisena sankarina ja miljoonata, miljoona, miljoonattaa kataskussa. Pakko sanoa vielä tota, semmoinen kommentti, että nyt me tiedetään Joel, että miten teoreettisesti sä haluat opiskella. Joo. Rahoitus on aika teoreettista, mutta se ei ole matemaattisesti vaikeaa. Se ei ole mitään tämmöistä niinku fysiikkaa, missä sä oikeasti niinku integroit kaikkea, mikä liikkuu. No, 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 siis, näkä... kun, no mä sanon, että opiskelu, mm. sä pääset siitä niinku läpi, sä ymmärrät ne asiat. Mutta jos sua kiinnostaa esimerkiksi olla asiakasvastuullinen tai vaikka myyjä, tai tämän tyyppisissä mm. rooleissa, niin voi olla, että sä haluat toimia rahoitusmarkkinoilla, mutta sun kanssa siis opiskella psykologiaa. Mm. Sä pääsisit sen vastapuolen pään sisään, mm. ja sitä kautta sitä ei näillä rahiksen kursseilla opeteta yhtään. Se pitää hakea jotain muuta kautta. Mm. Et sä voit nyt oikeasti tässä vaiheessa, kun sä oot valintoja tekemässä, niin miettimässä, mikä hemmetti olisi hyvä juttu. Mm. Ja semmoinen pointti vielä, niin sä sanoit, että hankkenista, oliko viisi kuudesosa niistä, rahiksen lukijoista ja. on miehiä, että riippuu, että missä porukassa sä haluat opiskella, että haluat sä semmoisessa tota, rahishärkä porukassa pahtaa mm. seuraavat kolme neljä vuotta vai haluatko ottaa sitten tota, enemmän tämmöisen jonkun toisen pääaineen, missä sitten on tota, tasaveroisesti molempi sukupuoli siellä. 
Joo, ja siis sinänsä ihan hyvä pointti, että niin kuin, jos menee Lontooseen tai, tai Frankfurtiin, niin no ehkä enemmän Lontooseen, niin se voit periaatteessa olla opiskella mitä vaan ja päätyä rahoitusalalle tai rahisalalle. Mutta, mutta kyllä mä pakko korjata, että ainakin siis hankkeenilla, niin siis se matikka on, 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 on kyllä aika vaikeaa, että siellä niin kuin ihmiset, joilla on pitkä matikka, niin ainakin silloin mun aikana niin jouduttiin perustaa tällaisia tukiryhmiä ja yritettiin porokassa niin kuin ymmärtää, mitä hemmettiä tämä, nämä, nämä kaavat tarkoittaa. Tukiopetusta! <laughs> Joo, just näin. Et, 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 tota, se oli kyllä hyvin matemaattisista painotteista. Siinä se pointti on ehkä se, että, että tota, se, se paras vaihtoehto, jos rahis kiinnostaa, niin se on se, jolle, niin kuin, joka y- pystyy sen matikan ymmärtää, ja sen logikan ymmärtää ja ymmärtää oppii nopeasti ne lainalaisuudet, mutta ei se, että sä oot se nörtti, joka niin kuin, jaksat vaan viisastella siitä, että miten hyvä sä oot matikassa, vaan siis sellainen, joka tavallaan niin kuin, hiffaa sen ja pystyy vääntämään exceleitä, jotka on prikulleen oikein, jotka pystyy näyttämään niin kuin jonkun valtion, äh, tota noin, niin, valtiovarainministerille ja, ja, tota, ja, ja sun työnantaja ei joudu niin häpeäpaaloon siitä, vaan se on niin kuin, totta ja oikein ja, ja ihmeellistä, että et sä pystyt siihen, mutta sitten sä, sä, niin kuin ennen kaikkea sit kuitenkin se vielä kaiken lisäksi se, se tota, sosiaalinen niin kuin, supersuorittaja. Nyt me vaaditaan aikamoisia suorituksia tästä, mutta... Mut luulen, sehän että... on se rahiksen homma, että mm. kyllähän se, on, se, se, on, se vaatii se, se, sellaisen tietynlaisen e, kohtalaisen lahjakkaan tyypin kyllä. Mm. Mutta ei hätää jo, jos kaikki menee ihan persilleen, niin. niin sä saat kuitenkin varmasti vaikka podcast-juontajana sitten viimeistään niin kuin tota, <laughs> <laughs> jonkun paikan jossa, että tota, no hätä. Joo, just näin. <laughs> tai sitten sä voit olla varahoidossa... Jonkun, jonkun rahaston salkunhoitajan, siellä pystyy etenemään ilman merittejä myöskin, että se on ihan valitettavaa, mutta näin. Anyways, mennään eteenpäin. Jukka, aiheena huoltovarmuus. Hei, olisi kiva, jos käsittelisitte tulevissa jaksoissa huoltovarmuutta. Millaisissa yrityksissä valtion tai kuntien olisi hyvä olla omistaja, omistajana ja mistä omistuksista tulisi luopua? Tässä joitain esimerkkejä aloista, joita voisi käsitellä. Sähkön siirtoverkot, vesilaitokset, ruoantuotanto, lääkkeet, tietoliikenne, tiedon rakennus ja kunnossapito, rautatielle ja lentoliikenne. Kiitos hyvästä podista. Jaas, jaas. Ihan, ihan heti sanoa, että tota, kyllä mä oon sen verran niin kuin oikeistoliberaali näissä asioissa, että tämä on niin kuin nähty, että tota, valtio omistajana on ongelmallinen ää, asetelma. Et lähtökohtaisesti valtion ei tulisi omistaa yhtään mitään. Siis, tämä olisi niinku se helppo vaihtoehto, sit, mutta sitten jos huoltovarmuudesta nyt kuitenkin puhutaan, niin, niin, tota noin, niin eh, ihan siis tää, niinku, sitä huoltovarmuutta pitäisi varmistaa ehkä muita kautta kuin sitä, että sä omistat sitä. Että voit sitten kirjoittaa jonkun lain ja todeta, että, että tota, et, et, siis Suomessa pitää olla no, no siis säh- tiettyjä okay, asioita okay, ja näin, puh- mutta et, eihän tämä helppo rastia. Niin. No sähkösiirtoverkot, niin niin periaatteessa, jos et sä saa sitä toimimaan, niin sitten se valtio pitäisi se saada omistettua. Mutta yhtä lailla, niin sä voit kunnolla reguloimalla saada siitä semmoisen, että kukaan ei pysty tekemään sieltä mitään monopolivoittoja, mutta sun ei tarvitse sitä omistaa. Eikä huolta ja niin kuin, ylläpitää niin, ja pyörittää. Sopivan korvauksen. Nyt tämä kaikki tämä sähköhintakriisi on peittänyt, että mikä kriisi meillä oli sähkön siirtohinnoissa mm. ja karunoissa ja Fortumin myymisverkoissa ja kaikissa semmoisen. Mm. Se on lähtenyt mihinkään. Ei. Se odottaa ratkaisua. No juuri et, näin, ja, et, ja, ja, ja sitten se on hyvä huomata, että et, 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 ei, ei se yritys, vaikka se on yksityisomistuksessa ne sähköverkot, niin eihän se tarkoita sitä, että se ottaa ne sähköverkot kainaloon ja lähtee jonnekin muualle, vaan, vaan siis se bisneshän on täällä, et, et, et siinä mielessä. No näistä, näistä vaihtoehdoista, mitä tässä oli, niin vesilaitokset ja rautatie oli semmoinen, mitkä mulla niin kuin särähti korvaan. Mä tarkoitan sitä, että ei voi olla kunnassa kahta vesilaitosta. Se mm. ei toimi missään nimessä, mm. semmoinen vaihtoehto. Ja se ei myöskään toimi sitä, että luotetaan, että joo, nyt me myydään, me saadaan 100 miljoonaa, 200 miljoonaa, 300 miljoonaa, mutta se yksityinen ottaa ne rahat takaisin. Mm. Ja se ei tarkoita, että sitä pyörittää yksityinen, että se millään tavalla investoisi siihen. Se mm. tekee siitä bisneksestä vaan itselleen tuottosan. Ja me ollaan nähty jo Karunan tapauksessa, ne tuotot ja, ja niistä saatavat maksettavat verot, ne ohjataan ulkomaille. Mm. Se voi olla niin kuin ihan katastrofaalinen 
diili jälkikäteen sitten, mm. vaikka se nyt saataisiin hetkellisesti niin iso rahapotti siitä. Mm. No sitten on joku tämmöinen ruoantuotanto, no ei missään nimessä, lääkkeet, okei, ei kuulosta siltä, että niitä on nyt ihan niin kuin tota, Nämä on tällaisia äh. säänneltävissä olevia asioita, että, mm. että, että todetaan, että, että tämän kuvittelisi, että mm. pystyisi hoitaa sitä. Tietoliikenne, tuolla. se voi tulla mobiilisti ilman kautta tai, tai tota, niin kuin kupariin tai valokuituu mm. pitkin. Pakko sanoa tästä valokuidusta, että se on semmoinen lokaali monopoli. Sitä ei pysty enää samalla tavalla sväppää, kun tämä kupari pystyy aikoinaan. Että mm. sä, niin kuin, periaatteessa olet minkä tahansa operaattori, vaan nyt että saat jumissa siihen yhteen valokuituun sitten niin. siltä operaattorilta. Että siinä on, niin kuin, se on ehkä paluu tähän, tähän suuntaan. Teidän rakennus ja kunnossapito, no ei missään nimessä. Sille, mm. että eikö nämä nyt voi ostaa palveluna keneltä vaan tästä? Kyllä. Lentoliikenne, kuulostaa ihan samalta. Mä tarkoitan varmaan, että lentoliikenne, että, että tota, siinäkin on, niin kuin, en mä tiedä, onko maailmat sellaista vaihtoehtoa, mikä se olisi. Niin kuin. Mut, mut siis lähtökohtaisesti niin, että jos, jos, jos se on niin kuin ala, joka ei tule hoidetuksi kunnolla ää, tota noin, niin markkinaehtoisesti, niin sitten siinä jollain tavalla pitää olla valtio niin kuin, so, niin kuin sotkemassa mukana. Ää, mutta se on aina huono asia, että sitä pitäisi ehdottomasti minimoida. Eli että esimerkiksi poliisi, niin sitä on vähän vaikea laittaa niin kuin, niin kuin ulkoista jollekin niin kuin yksityisille firmoille. Ei se nyt varmaan ihan täysin mahdotonta ole niin kuin miettiä, että niin kuin, siis vartijaliikkeet ja näin, mutta tota, kyllä se poliisi nyt olisi hyvä olla kuitenkin <laughs> ikään kuin valtion pyörittämään bisnestä. Ja sitten Suomen kohdalla, sitten vähän riippuu maistakin, että Suomen kohdalla niin joku lentofirma niin, niin tota, huoltovarmuuden kannalta, niin, niin se voi kyllä olla, että se on sellainen ikuinen rahareikä ja se pitää vain ylläpitää, koska jos ei sitä ole, niin täältä loppuu kaikki. Et, 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 siis jos se on vaan niin kuin näin, että, että niin kuin lentoliikenteen järjestäminen Suomeen ja Suomesta pois, on jatkuvaa turskabisnestä, niin sitten se on pakko olla sellainen loputon rahareikä, jonka valtio maksaa, koska yksityinen ei sitä siihen koske kepilläkään. Koska jos ei sitä ole, niin sitten Suom- Suomeakaan ei kohta enää sitten enää ole. Ja näin ollen se voi olla perusteltavissa, että se on tällaisen valtionomistajan mm. firman omistuksessa. Mutta että minimoi mahdollisimman vähän, se on niin se viesti. Niin ja sitten pystyy, valtiokin tekee paljon reguloimaan sitä hmm. toimialaa ja katsoa, että se niinku kilpailu toimii siellä. Joo, no. Siis, no ihan vaan sillä tavalla, että niinku... se menee, mutta mut siis se on ehkä vähemmän pielessä kuin, kuin jos ei sitä olisi. Joo. No sitten hei, tota, viimeinen juttu, tekoälykupla. Morjens tuli mieleen, että löytyisikö hän jonkun tekoälytietään Rahapodin vieraaksi. Mä en tiedä nyt, Lassi, niin Katsotko se viime jakso, 3.30. Siinä oli mm. kyllä kaksi tietäjää paikkaa <laughs> täällä, että, tuota, että tuota, riittäisikö ne alkupalaksi. Tässä oli, kehityskäyrähän menee jotakuinkin niin, että tämä AI-kehitystä on ollut 1950-2017, about kaiken näköisessä mm. asiassa, mitä me ei välttämättä mieletä ai Sitten Lassi kertoi, että 2017 Googlen white paper transformereista – en ole lukenut, mutta tota, ehkä tämä oli jonkunnäköinen lähtölaukaus sitten vielä nopeammalle AI-kehitykselle. Mm. Sitten tota viime marraskuussa 2022 tämä chat GPT 3.5 räjätty pankin auki mm. ja nyt tällä hetkellä kevät 2023 näitä AI-firmoja syntyy kymmeniä viikossa. Siis se, boomi on päällä. Mm. Et tota, ja 2024 eletään jo ihan uudessa maailmassa työkalujen suhteen. Eli AI mahdollistaa tehokkuuden nosto monissa firmoissa kaks, kaksinkertaiseksi, kolminkertaiseksi, viisin, kymmenen, satakertaiseksi ja koskisi näitä nimenomaan tämmöisiä valkokaulusduuneja, missä mekin tässä nyt ollaan, niin kuin valkoiset kaulukset. Ja, et tota, kyllä me pelätään. Mm. Se on niin kuin mahdollista, että ensi viikolla täällä on kaksi, kaksi robottia. Tekoälyn. Joo, mutta jos me omistetaan mm. ne, oik- ne robotit, niin eihän siinä sitten mitään. Että... Se on totta, se on totta. Mm. Mitäs tässä nyt pitäisi? Niin, eli, eli että, olisiko tässä se kultainen tiketti, millä maailman tuottavuus kasvaa seuraavien vuosien aikana aivan uusiin vääräihin? Lamat perottu pörssikuuhun vai pelkkää pöhenee seuraava kupla? Tässä tota, The Economistilla oli sairaan hyvä pitkähkö juttu, jonka me molemmat luettiin ö, tähän liittyen. Ja siinä oli, siinä oli tota, Goldman Sachs oli arvioinut, että tämä, niin kuin periaatteessa tämä kasvupotentiaali globaalisti voisi olla jotain 7 prosentin. 7 prosentin luokkaa 
vuode, niin kuin vuot, vuotuista 7 prosentin luokkaa kasvua siis siitä, että näitä erinäisiä AI-työkaluja otetaan käyttöön. Akateemikot oli vähän, niin vähän himmaili, että saan totesi, että se on niin tyyli enemmänkin ehkä noin 3 prosenttia, joka on niin siis ihan jäätävä paljon sekin. Mutta tota, kyllä sitten on, on niin myöskin tällaisia, että on arvioitu, että, nämä, että, että kuka sitten toisaalta vetää tämän pisimmän korren tässä. Että, että jos me puhutaan niin maailmantaloudesta, niin kyllähän tämä niin edesauttaa asioita ja boostaa ja, ja näin. Siitä kai kaikki on jossain määrin samaa mieltä, mutta että jos miettii sitä, että, että mikä yksittäinen sijoitus tai firma tai joku tällainen niin kerää sen potin, niin se ei ole yhtä itsestään selvää. Eli et, et vaikka siis AI ehdottomasti edesauttaa siihen, siihen, että ihmiskunta saa aikaiseksi enemmän parempaa ja vähemmällä, eli tuottavuus nousee, niin, niin tota, se, että, että tota, ne on kuitenkin arvioitu, että tämä koko markkina on siis niin kuin 10 vuoden sisään, niin kuin siis muutaman vuoden kuluttua, niin 420 miljardia dollaria kuitenkin ehkä vaan, jos mietitään globaalilla tasolla. Se on eli, ihan piinat, se on yhtään mitään. Niin, mm. eli jos chat GPT saa koko sen kakun, niin sittenhän se on ihan fine, mutta mut siis se on niin kuin loppupeleissä aika lailla piinat ja, ja itse asiassa ö, Tästähän on, on, ja tässä jutussakin on esimerkki, käytetty, käyty kolmassa kaikki mahdolliset esimerkit, paitsi esimerkiksi PC. Eli niin siis, tietokoneen tuottajat, valmistajat Macintoshista, niin IBM ja mitä näitä, niin sillähän oli Altairia ja mitä ikinä. Siis ihan pilvin pimeä firma, jotka teki tietokoneita 70-80-luvulla. Niin, niin sehän oli just tällainen, että eihän kukaan niistä, niin kuin, siis jotkut niistä vo, otti niin pisimmän korren, mutta se oli niin kilpailtu se markkina, että, että, että eihän niin kuin kukaan tehnyt mitään hilloja niillä rahoilla että, niin, sillä tekemisellä. Niin, nyt, nyt niitä firmoja syntyy tota, viikkotasolla Joo. hullu määrä, mutta samalla tavalla jossain vaiheessa niitä kuihtuukin matkalta tai fuusioituu tai lopettaa tai jotain muuta tapahtuu. Että, ne menee konkkaan tai niin. jotain. Et, et, et se on niin kuin, se on niin kuin sijoituskohtana äärimmäisen hankala, mutta myöskin sitten, sitten niin kuin sillä tavalla, että, että tämä ei ole näköjään ihan suoraviivasta, että tässä on niin kuin myöskin tällainen, tällainen tutkija kuin Fogel 1960-luvulla, oli, josta tuli sitten Nobelin palkinnon voittaja, niin, niin tota, oli, kirjoitti, oli tehnyt tällaisen tutkimuspaperin siitä, että, että miten niin kuin, miten niin kuin rautatieden tulo 1800-luvulla vaikutti Asioihin. Niin vaikka Jenkkilässä, kun rakennettiin molemmilta rannikolta se yhdistävä rautatie, Joo. niin tota, että nostiko se nyt tämmöinen iso innovaatio, saatiin helposti kuljetettu, kuljetettu porukkaa tota, sinne. Ristiin rasti. Niin. Hän, hän totesi, että, että periaatteessa se tuottovaikutus oli se, että, että tota, jos rautateillä päästiin niin kuin johonkin pisteeseen vuonna 1890 tai ensimmäinen päivä tammikuuta, niin, niin ilman niitä rautateitä siis olemassa olevalla teknologialla olisi pystynyt hoitaa sen asian ihan kohtuullisen hyvin ja oltaisiin myöhästytty vain kolme kuukautta. Et, 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 et siis tavallaan, että se, se jäätä, kun on mielletty, että se rautatie... Se ratkaisi kaiken. Se ratkaisi kaiken ja johti tällaiseen niin kuin, järkyttävään niin kuin, tuottavuusharppaukseen, niin itse asiassa se oli niin monien osien summa, että se ei vaan pelkästään liittynyt tuohon, vaan niin omistusoikeuden tulemiseen ja ja tota, ja, mutta toki rautateihin ja siis kaikki niin kuin, miljoona pientä osaa, jotka, niin kuin, joka eli ajassa ja tapahtui samaan aikaan, joka johti siihen, että, että varsinkin Yhdysvallat teollistui nopeasti. Ja, ja toinen juttu oli vissi esimerkiksi switchboardissa tämmöisessä äh, puhelinvälityksessä. Enne, ennen kuin joku halusi soittaa johonkin, niin siinä piti olla henkilö välissä, joka yhdistää, että hei, tota, aa, sä haluat tuonne soittaa, niin tota, kytki sen siihen paikkaan. Ja sitten tuli automaattiset switchboardit, mutta se, että kuinka kauan kesti, että nämä automaattiset switchboardit oikeasti otti tämän koko skenen haltuun, jotta Kyllä. ne lisäsivät sitä tuottavuutta, jotta ne ihmiset pääsivät sieltä johonkin muihin hommiin, niin. tämä kesti ihan törkeen kauan. Siis kymi, niin. Mitä se oli? Oliko se 60 vuotta? Jota, tai jotain tämän tyyppistä. Siis aivan, aivan, aivan siis pysäyttävän kauan. Että, että niinku, Mun et, on ihan turha puhua sitä, että ensi vuonna tapahtuisi aissa jotain sillä ei. tavalla, että taas niinku mullistanut ihan ruohonjuuritasolla. Tämä voi olla niinku muutama koodari, muutama konsultti, muutama tyyppi siellä täällä tuolla, muutama firma, vähän pöhinää on saatu aikaa, jonkinnäköinen mini kuplakin on varmaan saatu aikaa, kattettomiin lupauksiin, mutta se, että oikeasti siellä alimmalla rivillä 
kukaan oikeasti tehnyt rahaa tällä mm. muuta kuin tämän periaatteessa pöhinän kautta. Ehkä ihmiskunta jossain määrin, mutta se on just se, että se hajaa, ja, ja se on sinä, sinä se ihan positiivinen asia, että se hajautuu sitten niin kuin kaiken kaikkiaan niin kuin monien tuhansien, miljoonien, pien, pienten työtehtävien kautta tota noin niin, tuottavuuteen, eli siihen, että pystyy saamaan enemmän ja parempaa aikaiseksi vähemmällä ajalla, mutta, tota, ää, mutta et ei ole sillä tavalla, että et jos historiasta on jotain luettavissa, niin ei ole sellaista, että, että, niin kuin, että nyt, nyt niin kuin joku chat GPT, niin ehkä sen osakekurssit menee ihan nätisti ja näin, mutta että niin kuin näin alana, niin ei tämä ole niin kuin mitenkään välttämättä nyt sellainen asia, että, että vaikka paljon tapahtuu, vaikka tämä tekoäly on, on mieletöntä ja vaikka se on hauskaa käyttää ja vaikka siitä on paljon hyötyä siellä, täällä ja tuolla, niin mitään niin kuin yksittäistä voittajaa tästä on niin kuin vaikea tunnista. Mielenkiintoista, että kuitenkin tässä niin kuin ne muutamat firmat, niin tässä on iso alalle tulon este, että nämä investoinnit on tällä hetkellä ainakin pitää olla jäätäviä. ChatGPT oli maksanut sen 3.5 aikaansaaminen, maksoi vissiin sen 100 milliä. Mm. Että tota, no, kyllähän näillä Googlella ja muilla on, on hönkköä millä tällä, että eihän se ole siitä kiinni, mutta, tota, mutta et, se on aikamoinen, siis se on aina, aikamoinen niin kuin, vaatii aika paljon resursseja ja sitten myöskin se, että, että tota, nämä eri, eri tota, hankkeet, tämä ChatGPT on tällainen avoin hanke ja sitten on niin kuin, vähemmän avoimia hankkeita ja näin poispäin, niin kuluttajan silmissähän se nä- tulee näyttää hyvin paljon siltä, että nämä ovat aika geneerisiä, että niin kun, käytänkö mä chat GPTtä tänään, niin mä käytän, jos se alkaa laittaa jotain hintaa siihen, niin mä, mähän siirryn sitten Bing Chattiin sit huomenna ja siitä sitten johonkin kolmanteen ja, ja viidenteen ja kymmenenteen. Että tota... Isot investoinnit, vaikea monetisaatio, en tiedä mihin tämä menee. Ei, mutta ei sen puoleen, kyllä, kyllä vahvasti kannustetaan tota, kaikkia kokeilemaan, kokeilemaan ja, ja mutta varsinkin miettimään sitä use casea, että millä, millä tavalla sä sun omassa duunissa pystyt niin kun, parantamaan sitä sun omaa tekemistä. Ja tosta nyt on joitain ideoita heitettiin ilmoilleen tuossa edellisessä jaksossa ja, ja, tota, ja näin. Ja ehdottomasti heitetään tällainenkin nyt etteriin, että tota, kuka on Pohjoismaiden kovin ö, tällainen AI-firma asiantuntija, tekoälyasiantuntija, Pistäkää nimiä tulemaan, niin mietitään ja pohditaan ja ravitaan päätä, että milloin otetaan tänne meidän studioon jakamaan sitä syvintä osaamista tämän, Var... tämän aiheen tiimoilta. Vai riittääkö meidän äly vielä teille? En, en, en mä usko, että... Jotain tekoja tarvittaisiin nyt. Kyllä. Mm. Tehdään Jotain näitä. älyllistä tekoa. Joo, just näin. Hei, tässä oli hyvä setti kysymyksiä. Mm. En tiedä niistä vastauksista. Kysymykset olivat ainakin hyviä. Erittäin hyviä. Joo. Joo. Ja toivottavasti vastauksetkin tyydytti jollain, jollain tasolla. Niin tota, laittakaa palautetta. Hästä rahapori, rahapori.nuude.fi. Sitten sinne laitatte niitä tekoälyyn, pilveen, tubeen kysymyksiä, palautetta, ihan mihin kanavaan tahansa. Niin katsotaan, missä ollaan ensi viikolla. Yes. Moi moi. Moi moi. Rahapori.